আচ্ছা আমরা তো গত ক্লাসে এই যে মিক্সিং ব্লেন্ডিং এন্ড বিল্ড ম্যানেজমেন্ট সম্বন্ধে কিছু পড়াশোনা করেছিলাম আজকে আমরা মেশিন নিয়ে শুরু করব আচ্ছা আরেকবার একটু দেখি আজকে তোমরা খাতা কলম নিয়ে টেবিলে বসে করো টেবিলের মধ্যে শুয়ে না খাটের উপর না টেবিলের উপর সুন্দর করে বসে ক্লাস করতেছে কয়জন দেখি একটু রেজ হ্যান্ড করো তা বুঝছো কিনা যারা খাতা কলম নিয়ে সুন্দর করে বসে আমার ক্লাস করার জন্য এদের একটু রেজ হ্যান্ড রেজ হ্যান্ড করো দেখি কয়জন হইলো পাঁচ জন হইলো সাত জন আট পাইলাম নয় দশ এগারো জন হয়েছে এখন পর্যন্ত সংখ্যাটা অনেক কম হয়ে গেল গা বারো জন কালকে তো আমি ডায়স কেমিক্যালে আরো বেশি পাইছি অর্থাৎ সংখ্যা কম কিন্তু পার্টিসিপেন্টটা এরকম বেশি ছিল ঠিক আছে কি করা যায় বাকিরা কি করবা বাকিরা তো তাহলে ঘুমাইবা নাকি সকালবেলা দশটা বাজে গেছে এখন তো আর ঘুমের সময় নাই ওইটা নাচা নাচা খাই আর ক্লাস শুরু করো আর ক্লাস যদি করতে হয় একটু মনোযোগ সহকারে করলে ভালো হয় আর যদি শিখা হয় মিনিমাম এগুলো তো আবার রিটার্ন আবার নতুন করে ক্লাসগুলো নেওয়া হবে না হয়তো কিছু ডকুমেন্টস দেওয়া হবে কিন্তু ক্লাসগুলো তার মনে থাকবে তোমাদের আচ্ছা আজকে আমরা মূলত শুরু করবো আমাদের মেশিন রেজ নিয়ে পড়াশোনা শুরু করবো এর আগে কিছু ধারণা তোমাদের দেওয়ার জন্য আমি কিন্তু পরে ধরবো আজকে হ্যাঁ একদম ধরে দিটা দেখি যারা পারমানা হাজিরা কাটা প্রথম টেবিল নিতেছি কিছুই বলতে পারবো না হান্ড্রেড পার্সেন্ট না পড়ো কিছু তো বলতে পারবা কিছুই যারা বলতে পারবো না এদের হাজিরা জায়গা এটা তো বলছি এত নম্বর ক্লাস অ্যাটেন্ডেন্স কাটা কিন্তু ক্যাম্পাসে আসি আমি এখন ক্যাম্পাস থেকে ক্লাস নিতেছি আর মজার বিষয় হলো ক্যাম্পাসের ওয়াইফাই থেকে বুঝছি নি ক্যাম্পাস ওয়াইফাই আসবে অনেক রকম হাই স্পিড আচ্ছা আমরা শুরু করি তাহলে আমাদের স্পিনিং যে ফ্লোর আছে স্পিনিং যে ফ্লোর স্পিনিং ফ্লোরটারে আমরা নর্মালি কিছু সেকশনে ভাগ করি একটা স্পিনিং মিডে যে জায়গায় ফাইবার প্রসেসিং হয় ইয়ান প্রোডাকশন হয় এই পুরা লাইনটারে আমরা ফ্লোরটারে আমাদের স্পিনিং মিলে কয়েকটা ভাগে ভাগ করা হয় সেগমেন্টে কয়েকটা সেকশন করা হয় সহজ কথা এক নম্বর যে সেকশন আমরা বলতেছি এটারে বলতেছি স্পিনিং প্রিপারেশন সেকশন সাইড দেখা যায় না স্কিন ठीक <laughs> है भाग कर কারণ এতগুলো মেশিন আর ইনস্টিটিউটালি আমাদের এই মেশিনগুলা সবগুলা মেশিন নিয়ে সবাই এক্সপার্ট হওয়াটা কঠিন এই জন্য আমাদের মেনটেনেন্স টিম কোয়ালিটি ডিপার্টমেন্ট থেকে লোকজন প্লাস প্রোডাকশনের লোকজন আলাদা আলাদা ভাগ করা হয় প্রথম যে সেকশনটা আমরা বলতেছি স্পিনিং প্রিপারেশন এটা মূলত ব্লো রুম টু স্পিড ফ্রেম পর্যন্ত ব্লো রুম টু স্পিড ফ্রেম পর্যন্ত মানে যেটা সিপ্লেক্স মেশিন তোমরা বলো একই কথা ব্লো রুম দিয়ে শুরু করবো আমরা একেবারে সিমপ্লেক্স পর্যন্ত এই জায়গায় মূল কাজ হইলো যে আমাদের র ফাইবারটা ইউজ করি ইয়ান প্রোডাকশনের জন্য এই ফাইবারটার স্পিন এবল করার জন্য ইয়ান প্রোডাকশন করার জন্য স্পিন এবিলিটি যেটা বলতেছি যেটা স্পিন এবিলিটি প্রিপেয়ার যেটা করা একবারে ভালো একটা ইয়ান প্রোডাকশন করার জন্য ম্যাটেরিয়ালটা যেরকম প্রিপারেশন করা দরকার এই মেশিনারিজগুলোতে আমরা এই প্রসেসিংটা জাস্ট স্পিনিং করার আগে যতটুকু কাজ করার দরকার আমরা এরকম এটাকে ডেভেলপ করি র ফর্ম থেকে ডেভেলপ একটা ফর্ম নিয়ে যাই যেটা তোমরা জানো রবিং আলটিমেটলি রবিং থেকে আমরা ইয়ান প্রোডাকশন করি সহজ কথা হলো স্পিনিং প্রিপারেশনের কাজ হইলো আমরা যে র মেটেরিয়ালটা ইউজ করি র কটন হইতে পারে অন্য ফাইবার হইতে পারে যে র মেটেরিয়ালটা ইউজ করি এই র মেটেরিয়ালটারে স্পিন এবল করার জন্য স্পিন এবল যেই ধরনের কোয়ালিটি আমরা ইয়ান প্রোডাকশন করতে চাই ওই ধরনের ইয়ান প্রোডাকশন করার জন্য যতটুকু প্রসেসিং করা দরকার এই কাজটা আমরা এই স্পিনিং প্রিপারেশন সেকশনে করে ফেলি অনেক ফ্যাক্টরিতে স্পিনিং বেশিরভাগ ফ্যাক্টরিগুলোতে স্পিনিং প্রিপারেশন সেকশন আবার দুই ভাগে ভাগ করি একটারে আমরা বলি ব্লো রুম অ্যান্ড কার্ডিং সেকশন নর্মালি ব্লো রুমে তোমরা জানো ছয় থেকে সাতটা মেশিন থাকে আলোচনা আলোপ আলোচনা হয়েছে ব্লো রুম অ্যান্ড কার্ডিং 
এই একটা ইন্টিগ্রেটেড করা এই সবগুলো মেশিন একসাথে ইন্টার কানেকশন করা থাকে লোরোম এন্ড কার্ডিগেল বলে এবং লোরোমের প্রথম মেশিনের সাথে সেকেন্ড মেশিনে ইন্টার কানেকশন সেকেন্ডের সাথে থার্ড থার্ডের সাথে ফোর্থ এভাবে একটা মেশিনের সাথে আর একটা মেশিনে ইন্টার কানেকশন থাকে ফাইনালি কার্ডিং পর্যন্ত ইন্টার ইন্টার কানেকশন ইন্টার কানেকশন থাকে তো এই জন্য এইটা আমরা আলাদা একটা সেকশন এদিকে ডেভেলপ করছি যে যেটা আমরা বলতেছি লোরোম এন্ড কার্ডিং সেকশন তার কোনো কোশ্চেন আছে এদিকে আবার নাকি আচ্ছা আরেকটা সেকশন আমরা বলি ডিএসসি বলি অনেক ফ্যাক্টরিতে ডিএসসি বলতে বলে ড্রয়িং সিমপ্লেক্স এন্ড কম্বাট ড্রয়িং সিমপ্লেক্স এন্ড কম্বাট এই সেকশনে বলতে ড্রয়িং যে দুটো ব্রেকার ড্রয়িং এন্ড ফিনিশ ড্রয়িং আর লেফট ফরমার কম্বার এন্ড সিমপ্লেক্স এই মেশিনগুলো ডিএসসি সেকশন থাকে এই এই সেকশনের মধ্যেও আলাদা কোয়ালিটির লোকজন আলাদা প্রোডাকশন অফিসার আলাদা মেইনটেনেন্স টিম এই জায়গায় দুইটা আলাদা মেইনটেনেন্স টিম ব্লোরোম কার্ডিং এর জন্য আলাদা একটা মেইনটেনেন্স বিভাগ থাকে এমন তোমার ড্রয়িং সিমপ্লেক্স লেফট ফরমার জন্য रटरिंग যদি অন্য কোনো মেশিন থাকতে পারে এয়ার জেট বেয়ার ভরটেক্স হইতে পারে তাহলে স্পিনিং সেকশনের মূল কাজ হইলো জাস্ট ইয়ান প্রোডাকশন করা এখন এই ইয়ানটা হইলো এটাও বলতে পারো একদম রক ওয়াটার জাস্ট প্রোডাকশন হইছে আমরা জানি যে কোনো জিনিস প্রোডাকশন হইলে হানড্রেড পার্সেন্ট কোয়ালিটি সব ইয়ানগুলো সবগুলা ইয়ানের কোয়ালিটি হানড্রেড পার্সেন্ট হবে না এর মানে হইলো এই ইয়ানের মধ্যে কিছু ফল্টি ইয়ানও থাকে আমাদের সব ইয়ানগুলো একদম হানড্রেড পার্সেন্ট কোয়ালিটি ফুল না আমাদের কিছু ফল্টি ইয়ানও থাকে এই ফল্টি ইয়ানগুলা ফাইনালি আমাদের আবার এগুলা ডিটেকশন করা লাগে আমাদের এগুলা রিমুভিং করা লাগে এই জন্য পরের মধ্যে আরেকটা সেকশন আছে আমাদের রেগুলার মধ্যে ফিনিশিং সেকশন ফিনিশিং সেকশনে আমাদের এই ওয়াইন্ডিং অথবা অটোবনার একই মেশিন অ্যান্ড কন্ডিশনিং এই দুটো মেশিন থাকে ওয়াইন্ডিং অটোবনার অথবা প্লাস কন্ডিশনিং মেশিন বলতে পারো ওয়াইন্ডিং মেশিন অথবা অটোবনার যেটা এটার কাজ হইলো মূল কথা হইলো তোমরা আরও ভালো বুঝবা যে আমাদের যে কফস পরিমাণ অল্প পরিমাণ ইয়ান প্রোডাকশন হয় স্পিনিং সেকশনে আমরা এটাকে ওয়ার্কপার্ট বিমে যখন ওয়ার্ক বিমে ব্যবহার করবো তো আমাদের বড় একটা লেন্থের ইয়ান লাগে এই জন্য আমরা ছোট প্যাকেজ থেকে বড় প্যাকেজ করার জন্য এই ওয়াইন্ডিং এর মেশিনটা ব্যবহার করি এই লাগে আলোচনা হয়েছে এরপর ইয়ানের মধ্যে যে কোনো মেজার ফল থাকে যেগুলো ঠিক থিন ম্যাপস তোমরা ফেব্রিকের লোকজন যেগুলো কমপ্লেন দেওয়া আমাদেরকে আর কি যত ধরনের ইয়ান ফল্ট আছে আর কি এই যত ফল্টের কথা তোমরা বলো ওই ফল্টগুলো আমরা নর্মালি এই জায়গায় কিছুটা হলেও রিডিউস করার চেষ্টা করি মেজর যে কমপ্লেনগুলো হয় যেমন ঠিক প্লেস থিন প্লেস ম্যাপস তারপরে ধরো হইতে পারে কাউন্ট মিক্স হইতে পারে ফরেন ফাইবার এই ধরনের যে ফলগুলো আছে এই ফলগুলো রিমুভ করার জন্য কিছুটা পরিমাণ রিডিউস করার জন্য এই জায়গায় সেন্সর আছে অটোকোনারে যেটা ডিটেকশন করে এই ফলগুলো এমন ফলগুলো সে ইয়ান থেকে তোমার রিমুভ করতে পারে রিডিউস ইউ করতে পারে রিমুভ করতে পারে মেকানিজম আছে অটোকোনার মেশিন ফাইনালি আমরা কন্ডিশনিং করি স্যার একটু স্যার রেকর্ড অপশন দিলে স্যার একটু ভালো হইতো স্যার না রেকর্ড একটু বাদ দাও पैकेजिंग ফাইনালি আমরা আমরা যে কোনগুলা থাকে কোনগুলো আমরা প্যাকেজিং করে মার্কেটে সেল করি এই এটা আলাদা একটা সেকশন এটা কি ইম্পর্টেন্ট সেকশন যদি তোমাদের কাছে এখন কিছু মনে হবে না যে স্যার এটা আবার কি তো এটা কি ইম্পর্টেন্ট সেকশন এই জায়গায় আমাদের প্যাকেজিং করা হয় আমাদের দেশে নর্মালি প্রতিটা প্যাকেজে মানে ব্যাগের মধ্যে তোমরা যে ব্যাগগুলো দেখো মার্কেটে র ঘটন যে র ইয়ান সেল করা হয় যেটা ওইটা পঞ্চাশ কেজির মতো থাকে আর প্রত্যেকটা ব্যাগে নর্মালি চব্বিশটা কোন থাকে ইয়ানের ওজন পঞ্চাশ কেজি হয় আর কোন যে फाइनलिटी 
প্যাকেজিং এ আমরা জাস্ট প্যাকেজ করি আচ্ছা এখন একটু বলবা কি দেখি কি বলতে বাবা আমি যা বললাম কি বলবা ফিরোজ বলো দেখি ফিরোজ আছে নি সালাম আলাইকুম স্যার হ্যাঁ ফিরোজ একটু বলো দেখি স্যার স্পিনিং ফ্লোরে আমাদের চারটা স্টেপে সম্পন্ন হয় স্পিনিং ফ্লোর জি স্পিনিং प्रिपरेशन স্পিনিং সেকশন তারপর ফিনিশিং পেকিং জি বলো স্পিনিং प्रिपरेशन সম্বন্ধে কিছু বলো फाइम जगह सुविधा की फुलशाफुल जी सर पोस्ट होटल जी दावरेक टू करते हैं। 27 आईडी आशा फुल कौन सा बोलते सो? ना तो देर शोले 27। हेलो। हैं। आशा फुल क्वेश्चन है होलो जे तुम्ही स्पिनिंग पीपल शाम में देख के भालू के बोल बार की। आपसे हैं। बोल बा। सर आप ही बोलते हैं बोलो सर। आप लेके बोलो देखी तो छात्रेशन थे थ्री मेहदी आसो 05 मेहदी जी सर अच्छी अच्छा मेहदी मेहदी एक बोलो की पढ़ाई लाम 
স্যার আমার ঢুকতে একটু 10 মিনিট लेट হইছে স্যার স্যার 10 মিনিট लेट হয়ে গেছে কি করা এখন তাই নে 10 মিনিট लेट দেখা রে এখানে গিয়ে নে এতদিন ধরে কি আলোচনা করতেছি তুমি একটু শুনতে তো পারতা শুনলো না তো জি স্যার এই যে আলোচনা লাস্টে যে জিজ্ঞেস করছেন এগুলো শুনছি স্যার হাকিবাজি বাদ দিয়ে একটু নান্দাবাজি বাদ দিয়ে একটু ঠিক হও আর কি তাহলে কাজে দেবে আরে সমীর বলো সমীর আসো 18 আইডি হ্যাঁ ইয়েস স্যার জি স্যার সমীর একটু বলো मूल <laughs> मैं <laughs> मैं <laughs> আচ্ছা যারা এখনো এই যে তোমাদের সাউন্ড ব্লক ওপেন রাখছো এই সাউন্ড ব্লক অফ করতে পারো না দেখি কে আসলে আমি দেখি নাম দেখলে দেখি কে কে আনমিউট নাই সবাই তো আনমিউট করে দাও তাহলে তো হয় যে বলবে সে শুধু মিউট করলে হবে আচ্ছা তাহলে আমরা এখন একটু ব্লো রুম শুরু করব যেটা আমাদের ফার্স্ট সেকশনই ব্লো রুম আমরা একটু ব্লো রুম শুরু করতেছি কে কিছু কথা বলবা কিছু বলবা কেও আর কোনো क्वेश्चन আছে पढ़ा कर इंटरकनेक्शन फाइबर রেডি করলাম যা যা জাস্ট রোবিং রেডি হলো স্পিনেবল এর জন্য এটা রোবিং দিলেই এই জায়গাতে ইয়ান হয়ে যাবে কিন্তু এই ইয়ানটা যেহেতু অনেক মেশিন ইয়ান প্রোডাকশন হয় কিছু ফলটি ইয়ানও মাঝে মাঝে প্রোডাকশন হয় যেটা আবার अमाउंट টু কম প্রত্যেকটা প্যাকেজে অল্প পরিমাণ মাত্র 60 গ্রামের মতো ইয়ান প্রোডাকশন হয় এটা আমাদের ওয়ার্প আর ভিম যেটা ওয়ার্প তো যে ওয়ার্প ইয়ান প্রোডাকশন করো ওয়ার্পিং করার সময় যে লার্জ আকারে ভিম লাগে প্রায় 5000 মিটার 6000 মিটার ওই জায়গায় আমাদের এটা হবে না এই জন্য আমাদের স্মল প্যাকেজ তে লার্জ আর প্যাকেজ বানানোর জন্য আমরা ফিনিশিং সেকশনে फेब्रिकेट डिजिटल 
যেমন ঠিক প্লেস থিন প্লেস এক্সেসিভ হেয়ারনেস তারপরে তো শেড ভেরিয়েশন হইতে পারে কাউন্ট ভেরিয়েশন হইতে পারে ফরেন ফাইবার হইতে পারে এগুলো তোমরা পরে বুঝবে প্র্যাকটিক্যালি ফলগুলো দেখলে সেদিকে যে মেজর ফলগুলো হয় এমন মার্কেটে যেগুলো আমাদের খুবই কমপ্লেন আছে এই ধরনের ফলগুলো যাতে না আসে এই জন্য আমাদের কিছু ফল্ট মিনিমাইজেশন করা লাগে কমানো লাগে রিডাকশন করা লাগে এই কাজটা আমরা অটোগোনারে কিছু করতে পারি এর আগেও আমরা কিছু করি তো মূলত এটা অটোগোনারে ফাইনালি কিছু করা হয় এই হলো অটোগোনারে কাজ ফাইনালি কন্ডিশনিং যেন ইয়ান কন্ডিশনিং করা হয় ডাইমেনশন স্টেবিলিটি বাড়ানোর জন্য আবার কিছু প্রবলেম হয় কন্ডিশনিং না করলে ওই কন্ডিশনিং আমাদের করা লাগে তিন নম্বর চার নম্বর কথা হলো প্যাকেজিং সেকশন প্যাকেজিংটা হলো জাস্ট আমরা এখন যে ফাইনাল প্রোডাক্টটা পাইলাম এটা মার্কেটে সেল করার জন্য যে প্যাকেজ ফরমেশন করা হয় দিস ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট কারণ হলো যে আমি ধরো তুমি তিরিশ কাউন্টে ইয়ান কিনবা তোমার প্যাকেজে যদি তিরিশ কাউন্টে ইয়ানই থাকে অনেক সময় দেখা গেছে যে তিরিশ কাউন্ট ইয়ানের মধ্যে বিশ কাউন্ট ইয়ান লিখে গেছে প্যাকেজিং সেকশনে অনেক মনিটরিং করা লাগে এই একটা ঝামেলা আছে আবার যদি আমার সময় লট মিক্স হয় যে ডিফারেন্ট লটের ইয়ান প্রোডাকশন লিখে গেছে তখন দেখা যাবে শেড ভেরিয়েশন নিতে পারে এই ধরনের অনেক প্রবলেম আছে যেগুলো প্যাকেজিং সেকশন থেকে হয় এই জন্য ফাইনালি আমরা প্যাকেজিং করি আর আমি যেটা বলছিলাম আমাদের দেশে নর্মালি যে ওই যে পিপির ব্যাগগুলা আমরা যে প্যাকেজ করি এটাতে পঞ্চাশ কেজি শুধু ইয়ান থাকে ইয়ানের ওজন হয় পঞ্চাশ কেজি নর্মালি চব্বিশটা কোন প্যাকেজ থাকে এই তো দ্যাটস ট্যান আপ এতটুকু বলছিলাম আচ্ছা এখন আমরা ব্লোরোমে আসতেছি ব্লোরোম সম্বন্ধে এগুলো আসলে নিজের বাসে লেখা যেতে পারে আমার এই শীত পইরা এগুলো লেখা কোনো জরুরি বিষয় না যে স্যার আপনি যেমন লেখছেন এমনি লেখা লাগবে এগুলো আমার জরুরি বিষয় না তো ব্লো রুম যে ডেফিনেশন আছে হোয়াট ইজ ব্লো রুম লাইন অথবা হোয়াট ইজ ব্লো রুম তাহলে তুমি নিজের বাসায় বলতে পারো আগে তো ল্যাব করা হন ল্যাব করানো হয়েছে তোমাদের ল্যাব ব্যবস্থা তো আমরা করাতে পারি না এই জন্য মেশিনগুলো এখন দেখা হয় নাই মেশিনগুলো দেখলে তোমাদের জন্য অনেক সহজ হয়ে যাবে এগুলো এত কঠিন কিছুই না একবারে সহজ বিষয় একেবারে সহজ অন্যান্য বছর আমার এই ধরো ছয়টা সাতটা ক্লাস নিজে নিতে দেখা গেছে তোমাদের ল্যাব ব্লো রুম শেষ হয়ে যেত কার্ডিং শুরু করে দিতাম তখন আমাদের অনেক সহজ হইত যাই হোক তাহলে ব্লো ব্লো রুম হইল ফার্স্ট সেকশন অফ দ্য স্পিনিং মিল আমরা যেটা দেখলাম যে ব্লো রুম হইল ফার্স্ট সেকশন অফ দ্য স্পিনিং মিল ব্লো রুমে আমরা যেটা করি ইনপুট হিসেবে র কটনের যে বেলটা আসে বেলটা আমরা ইনপুট দিই আমরা জানি এই বেলের মধ্যে কিছু ইম্পিউরিটিস থাকে যেটা আগে পড়ানো হয়েছিল ফাইবার প্রপার্টিস যে কি কি ইম্পিউরিটিস কটন ফাইবার মধ্যে থাকে যেমন ক্রাশ থাকে তোমার নাম ক্রাশ এর হইতে পারি স্টিম পার্ট লিড সিডের পার্ট ডাস্ট ডার্ট তারপরে ধরো ফরেন অনেক ফাইবার থাকে ফ্রেগমেন্ট অফ ফেব্রিক থাকে হইতে পারে এই ধরনের অনেক ধরনের আবার টিপি হইতে পারে পলি প্রোপারিনি হইতে পারে এই ধরনের অনেক ধরনের ইম্পিউরিটিস র কটনের মধ্যে থাকে আর র কটনের বিলটা অনেক কম্প্রেসড আকারে থাকে আমাদের টার্গেট হইলো র কটনের মধ্যে কোনো ধরনের ইম্পিউরিটিস থাকবে না ফাইবার ছাড়া অন্য কোনো ইম্পিউরিটিস থাকবে না আমাদের টার্গেট হইলো র কটনের মধ্যে ফাইবার ছাড়া অন্য ধরনের কোনো মেটেরিয়াল থাকবে না হইতে পারে এটা ট্রাস হইতে পারে এটা ডাস্ট হইতে পারে মাইক্রো ডাস্ট হইতে পারে ফরেন ফাইবার হইতে পারে অ্যানাদার কোনো ফাইবার কোনোভাবে মিসিং হয়ে ঢুকে গেছে এই জন্য আমাদের র আমাদের ব্লোরোমে যে কাজগুলো হয় আমরা বলি সহজ বসায় ব্লোরোমে এক নম্বর কাজের ওপেনিং দুই নম্বর কাজ হইল ক্লিনিং তিন নম্বর কাজ হইতে পারে ব্লেন্ডিং হইতে পারে মিক্সিং এই তিনটা হইল এদের মেজর কাজ চারটা বলতে পারো তাহলে আমাদের ব্লোরোমের প্রধান কাজ হল ওপেনিং ক্লিনিং ব্লেন্ডিং অর মিক্সিং এই চারটা তিনটা হইলো আমাদের ব্লো রুমে একদম মেইন কাজ এখন এই ওপেনিংটা ব্লো রুমে সব মেশিনে একই রকম হয় না এটা আমি তোমাদের একটু পরে তোমাদের বুঝাইতেছি যে তাহলে ব্লো রুমের প্রত্যেকটা মেশিনে কাজগুলো করবে ওপেনিং ক্লিনিং ব্লেন্ডিং অ্যান্ড মিক্সিং হয়তো কোনোটা মেজর কাজ ওপেনিং অ্যান্ড ক্লিনিং আবার কোনো মেশিন হইতে পারে যে মিক্সিং স্লাইটলি করে আবার কোনটা না মিক্সিং এর মেইন কাজ হইতে পারে তাহলে ব্লো রুমে এই এই কাজগুলো ব্লো রুমিং হয় আমরা যে কম্প্রেসড বেল প্লাস ভেলের মধ্যে যেই ধরনের ইম্পিউরিটিসগুলো থাকে এগুলোরে আমরা এই বেলটারে ওপেনিং করি ক্লিনিং করি ব্লেন্ডিং করি অ্যান্ড মিক্সিং করি আচ্ছা এই কাজ হইলো ব্লো রুমের মেইন কাজ আগে কেউ যদি তোমরা বলে ফাংশন অফ ব্লো রুম লাইন ট্যাক্স অফ ব্লো রুম লাইন যাই বলুন মূল কথা হইলো এটাই এক কথা অ্যান্সার এখন নর্মালি আমাদের এই ব্লো রুমে বলছি ছয় থেকে সাতটা মিনিট থাকতে পারে এটাও আমাদের র কটনের উপর ডিপেন্ড করে যে আমি কোন গ্রেডের ফাইবার ব্যবহার করতেছি বা কোন ধরনের ইয়ান প্রোডাকশন করব বা কোন ধরনের র মেটেরিয়াল ইউজ করবো দেন কটন ফাইবার জন্য আমার যেই ধরনের ব্লো রুম লাইন হবে আমি যদি বলি পলিস্টার ফাইবার ইউ
ব্লো রুম লাইন দরকার একই রকম না তাহলে মূল কথা হলো ব্লো রুমের সেট আপটা ডিপেন্ড করে র মেটেরিয়ালের উপরে আলটিমেটলি কোন ধরনের ইয়ার আমি প্রোডাকশন করতেছি এটার উপর ডিপেন্ড করে আমি র মেটেরিয়াল ইউজ করবো এটার উপর ডিপেন্ড করে আমাদের ব্লো রুম সেকশনটা ইউজ হয় আচ্ছা তাহলে এই ব্লো রুমের কাজগুলো হয় ব্লো রুমে নর্মালি ফর্টি থেকে সেভেন্টি পার্সেন্ট ক্লিনিং হয় কত পার্সেন্ট আমার যতটুকু ইম্পিউটিস র মেটেরিয়াল থাকবে তার ফর্টি থেকে সেভেন্টি পার্সেন্ট ইম্পিউরিটিস আমার ব্লো রুম সেকশনে ইমুভ হবে ফর্টি থেকে সেভেন্টি পার্সেন্ট দেন তারপরে হলে আমাদের টোটাল যে কস্ট ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট বা প্রোডাকশন কস্ট বলতে পারো আমরা জানি টোটাল যে কস্ট এর মধ্যে সিক্সটি পার্সেন্ট কস্ট লাগে আমাদের র মেটেরিয়ালে আর অনলি ফাইভ টু টেন পার্সেন্ট এই পাঁচ থেকে দশ পার্সেন্ট কস্ট প্রয়োজন হয় আমাদের ব্লো রুমে নিউজমিনিং সিস্টেমে ব্লো রুমের মেশিন ম্যাটেরিয়াল মেশিন তারপরে ইলেকট্রিসিটি ধরো মানে মেশিন রিলেটেড যা কিছু আছে প্লাস হইলো মেন পাওয়ার সেট আপ ব্লো রুম সেকশন এই সেকশনে খরচ হলো আমাদের পাঁচ থেকে দশ পার্সেন্ট টোটাল খরচ হয় একটা ইয়ান প্রোডাকশন করতে যা খরচ হয় ওই ইয়ানের ফাইভ থেকে টেন পার্সেন্ট হলো আমার এই জায়গায় তোমার লস হয় এই কথাগুলোই আমার একটু পর লেখা আছে একটু ভালো করে একটু লেখা আছে ব্লো রুমের কাজ কি টো পেন দ্য ফাইবার টাফ অ্যাজ এ স্মল অ্যাজ পসিবল দি রিমুভ ডার্ট ডাস্ট অ্যান্ড ম্যাটেরিয়াল ফ্রম দ্য ফাইবার টু মেক গুড ভ্যালু ইয়ান মিক্সিং অ্যান্ড ব্লেন ইজ ডান হেয়ার টু ডিটেক্ট মেটাল ফর অ্যান্ড ফাইবার ইন ফাইবার অ্যান্ড রিমুভ দ্যাম টু প্রডিউস ইউনিফর্ম শিট অফ ফাইবার কল ম্যাট কাট ম্যাট অর ল্যাব আচ্ছা ফাইনালি আমরা যেটা আউটপুট পাই ব্লো রুমের এটা আমরা বলি ম্যাট মডার্নে ম্যাট বলা হয় অথবা কাট ম্যাট বলা হয় আর কনভেনশনালে বলা হইতো ল্যাব তাহলে ফাইনালি ব্লো রুমের আউটপুট হইলো আমাদের ম্যাট অথবা কাট ম্যাট আচ্ছা ডেলিভারি হয় কোথাও মনে হয় অনেক থিক আর কোথাও মনে হয় থিনার এরকম না হয় ইউনিফর্ম হলে কি হবে পরবর্তী মেশিনে যখন আমি ইনপুট দেবো ওই মেশিন থেকে একটা আউটপুট পাবো ওইটাও ইউনিফর্ম হবে যদি এটা আনিবেন হয় ওইটাও আনিবেন হবে এই জন্য না আমাদের ইউনিফর্ম একটা সিট দেওয়া লাগে আউটপুট হিসাবে আমরা একটা ইউনিফর্ম সিট দেবো ওটা ল্যাব হইতে পারে যদি কনভেনশনাল হয় ল্যাব হবে আচ্ছা এই হইলো ব্লো রোম সম্বন্ধে কিছু কথা তাহলে এই জায়গায় দুইটা কোয়েশ্চেন হোয়াট ইজ ব্লো রোম অ্যান্ড ফাংশন অফ দ্য ব্লো রোম অথবা অবজেক্ট ইস অফ দ্য ব্লো রোম আচ্ছা আর একটু দেখ এটুকু কে বলবা দেখি এতটুকু কে বলবা যা দেখাইলাম কে বলবা আজকে সবাই পড়া ধরবো নাইম আসেনি নাইম ফিফটি নাইন আঠারো আইডি জান্নাতুল নাইম আসেন নাই নাইম নাই আসো স্যার আচ্ছা নাইম একটু বড় দেখি কি বললাম হোয়াট ইস ব্লো রুম দূর করে শিবলি আসো শিবলি থার্টি ফাইভ ইয়েস স্যার শিবলি বলো দেখি কি শিখলাম আসসালামু আলাইকুম সালাম শিবলি বলো দেখি জি স্যার কি বলবো স্যার এই যা পড়াইলাম ওইটাই ওই যে ব্লো রুম থেকে পড়াইলাম না এইটাই স্যার ব্লো রুম ইজ দা ফার্স্ট এন্ড ফরমোস্ট সেকশন অফ স্পিনিং মিল উই ইন ব্লো রুম উই রিমুভ ইমপিউরিটিস ফ্রম দা বেল impurities like dust dart crash and uh, foreign fibers uh, 40 to 70% impurities are uh, removed in this section the more, uh, main four works of blow room is opening cleaning blending and mixing there are um, six to seven machines uh, in a blow room we use it 
and uh, the main uh, machines of a blow room are uh, bell opener coarse cleaner blending and uh, first uh, sorry post cleaner and uh, up to 5 to 10% of the co uh, up to 5 to 10% cost of the yarn production uh, is spent in blow room section and the output of blow room section is uh, mat card mat lab and jute mat uh, all these are same thank you sir thank you shona jonno dhonnobad ek prashno jokshon shonso acha acha deepa asani 50 id monoy na 49 assalamu alaikum sir wa alaikum assalam sir डेली फर्मेशन उंट স্মল অ্যামাউন্ট অফ ফাইবার কিছু ফাইবার একসাথে থাকবে একটা ফাইবারে বাংলা যদি বলি একটা টুকরা অংশ ফাইবারে অনেকগুলো ফাইবার একটা অংশ বা জটলা বলতে পারো ছোট একটা অংশ যেটা আমরা টুকরা বলতেছি টাপ স্মল অ্যামাউন্ট অফ ফাইবার স্মল অ্যামাউন্ট অফ ফাইবার আছে এখন দেখো এখন দেখো যেটা মূল কথা টাপটা ধরে এটা একটা টাপ একদম বিষয় বড় করে দেখাইলাম শুরু থেকে এই টাপের সাইজটা একটু বড় থাকে বিগার সাইজের টাপ হয় এখন এই টাপে মূলত একটা ফাইবার এগুলো তো ফাইবার অনেকগুলো ফাইবার একসাথে আছে আর কিছুই না এখন দেখি এই ফাইবারের বিভিন্ন পোরশনে হইতে পারে বিভিন্ন জায়গায় ধরো ট্রাস আছে বিভিন্ন জায়গায় ট্রাস আছে যেমন ট্রাস অনেক জায়গায় আছে ট্রাস ইমপিউরিটিস গুলো বিভিন্ন পজিশন আছে ফাইবারে ধরো जस्ट एग्जांपल সম বলা গিয়েছে এগুলো ইমপিউরিটি দেখাই দিছি এখন দেখো কিছু আবার সারফেসের মধ্যে আছে কিছু কি সারফেসের পজিশনে আছে ধরো কিছু সারফেসের মধ্যে আছে এখন ক্লিনিং এ যে প্রিন্সিপাল ক্লিনিং এ যে প্রিন্সিপাল ক্লিনিং হওয়ার সময় শুধুমাত্র সারফেসের মধ্যে যে ধরনের যে ইমপিউরিটিগুলো থাকবে আমরা নরমালি এগুলো ক্লিন করতে পারি কারণ ভিতরগুলো তো ফাইবারের মাঝখানে এমবেডেড হয়ে আটকানো আছে যেমন অবস্থা আছে এগুলো ক্লিনিং হয় না নরমালি তো এই জন্য ক্লিনিং হওয়ার সময় শুধুমাত্র টাফের সারফেসে ক্লিনিং হওয়ার সময় শুধুমাত্র টাফের সারফেসে যে ইমপিউরিটিগুলো থাকবে এগুলো ক্লিন হবে এখন শুরু থেকে আমাদের বিগার সাইজে টাফ तीन जन बुझो पढ़ाशुना मुखे ड्रग एडिक्टेड हो जाते हैं हलगुल्लो तेजा चेहरा शुरू दिन तकाना जाए ना 
খুব কষ্ট লাগে আমাদের ভালো ভালো ছেলেগুলো আমরা নষ্ট করে আইসা এই জন্য কিছু কি শোনা যাচ্ছে ছিলাম <laughs> 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 ভাগ করি হয়েছে চারটা হলে ধরো আগে যে সাইজের টাকটা ছিল আগে এখন টাকের সাইজ হয়ে গেছে আরো ছোট ধরো এই সাইজের টাক হয়েছে দেখো আগে যেগুলো ভিতরে ছিল যে এই পজিশনটা ভিতরে ছিল এখন এটা আছে নতুন করে সারফেস কেটে তারপর আমাদের সারফেস এরিয়া বাড়ছে সারফেস এরিয়া বাড়ছে তাহলে আগে যেগুলো ভিতরে ছিল যে ইম্পিউটিস গুলো এখন এগুলো সারফেস আসছে এগুলো আবার ক্লিন হবে আবার যদি এটা আমরা ভিটিং করি তাহলে আরো ছোট হবে এইভাবে আমাদের ব্লোরুমে ধীরে ধীরে টাফের সাইজটা ছোট হয় তাহলে শুরুর দিকে টাফের সাইজটা অনেক বড় থাকে ধীরে ধীরে আমরা টাফের সাইজটা ছোট করি এর মানে যত বেশি মিনিমাম সাইজের টাফ আমরা করতে পারবো আমাদের ক্লিনিংটা তত বেশি ভালো হবে কথাটা ক্লিয়ার স্যার বিটিং বলতে কি স্যার ওই বাইরানো স্যার হ্যাঁ বাইরানো হই কিন্তু বাইরানোটা টাইপ আছে বিভিন্ন ধরনের বিটার আছে আমরা যখন বিটার টাইপ পড়াবো তোমাদেরকে যে কি কি আমরা পিটা পিটিং বা মাইটে দেই ওইগুলো দেখাবো ইনশাআল্লাহ একটু পরে সামনে ক্লাসে যদি সুযোগ হয় ছোট হইলেই আমাদের বেটার যে ভালো হবে যত মিনিমাম আমরা করতে পারি তত আমাদের জন্য ভালো এভাবে একদম বেল থেকে বড় আকার কিছু ক্লিনিং হয় বড় ধরনের ক্লিনিং হবে তারপরে আরো ছোট হবে এরপরে আরো ছোট হবে এরপর আরো ছোট হবে এরপর আরো ছোট হবে এই হলো আমাদের মূল কথা যে ব্লোরোমে আসলে কি হয় কে বলবা দেখি একজন মনে অর্ক রহমান আসো আসছে অর্ক রহমান আসো নাকি আসো কি বললাম একটু বলো দেখি স্যার আপনি স্যার টাপ সম্পর্কে কথা বলেন তো এটাকে আমরা ফ্লপ ফ্লক বলতে পারি একসাথে গুচ্ছ আকারে থাকার ফলে যে ভেতরের দিকে যে কটন গুলো আছে এখানে 
ওগুলো আর কি ইম্পরটেন্স গুলো পরিষ্কার হয় না মানে ক্লিনিং হয় না এটা হচ্ছে সারফেসের যে উপরের দিকে যে কটন গুলো মানে ইয়া গুলো থাকে ইম্পরটেন্স গুলো থাকে এখানে আসলে এই জিনিসটা স্যার কি ক্লিয়ার হয় আচ্ছা বলছি যে ক্লিন হয় ধরো তুমি দুটো হাত একসাথে করে গোল করো মানে দুটো হাত একসাথে করে একটা রাউন্ড সারফেস বানাই দাও ফুটবল বানাই দাও দুটো হাত একসাথে করে দেখো তার হাতে যে সারফেসে যে অংশটা দুই পাশে যেটা আছে ধরো চার পাশে আছে এই সারফেস থেকে ইমপিডিস গুলো চলে যাবে কিন্তু মাসখানে তোমার হাতের ভিতরে যেগুলো আছে ধরো ফাইবার আছে এই ইমপিডিস গুলো সহজে যাইতে পারবে আমি এটি বলছি এটি বুঝাইছি যে সারফেসের মধ্যে টাফের সারফেসে যে ইমপিডিস গুলো থাকবে ক্লিনিং হওয়ার সময় শুধুমাত্র সারফেসটা ক্লিন হয় ইন ইনার যে পজিশনে একদম তোমার ভিতরে যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি না ভিজুয়েলাইজেশন আসছে না ওটা তো ক্লিনিং হবে না এই কথাই বলছি হ্যাঁ বলো জি স্যার তারপরে বলো স্যার এরপরে স্যার মানে স্যার এরপরে স্যার এই যে মানে এই যে গুচ্ছ আকারে যে স্যার ইয়াটা থাকে আর কি মানে আমার যে কটন এর মধ্যে মানে স্যার বল আকারে মানে এক প্রকার পরে স্যার এটাকে আস্তে আস্তে মানে ছোট করতে করতে মানে যত ছোট হবে স্যার ততই সম্ভবত ওইটার যে সারফেস গুলা আমি তত বেশি বাই করতে পারবো এবং এর ফলে আমার ক্লিনিং তারও বেশি হবে হ্যাঁ গুড গুড এই কথাই মূল কথা যে আমরা যত ছোট সাইজে ট্যাপ করতে পারবো ততই আমাদের ক্লিনিংটা ভালো হবে ঠিক আছে এটা তো আনকমন পাইলাম তাই জন্য বললাম আর কি ফ্রি নেয়ার গেল ঠিক আছে স্যার জি স্যার क्वेश्चन থাকলে বলো টাপ টাপের সাইজ কি গোলাকার হয় না এটা গোল হবে তো এরকম না টাপ তো বুঝে বিভিন্ন শেপে হইতে পারে এটা আসলে হেক্সাগোনাল না তার মাল্টি গোনাল ভাঙলে কি এরকম হয় কিছু ফাইবার একসাথে থাকে তো রাউন্ড হবে না মানে হয় না এটা আমি যেরকম রাউন্ড তোমার দেখাইছি এরকম রাউন্ড তো হবে না স্যার একটু স্যার এগুলা কি স্যার তুলা বলা যায় স্যার এগুলা তুলাই তো গাদা এগুলা তুলাই তুলার একটা টুকরা আছে যেটা অনেকগুলো আমরা তো বড় আকারে না অনেক কয়েকটা ফাইবার তো বুঝো অনেকগুলো ফাইবার মিলে একটা টুকরা হইছে এটাই আমরা বলতেছি টাপ ধরো 100 টা ফাইবার মিলে একটা টুকরা হইছে এটা একটা টাপ 5000 5000 ফাইবার মিলে একটা টুকরা হইছে এটা একটা টাপ এই আর কি তুলাই তো তুলারে ভাঙতাছি আর কি তুলারে তো ভাঙা ভাঙা বেলে তো কমপ্রেসড আকারে বড় আকারে বিল থাকে অনেকগুলো ফাইবার একসাথে বাইন্ডিং একদম বিল আকারে ফর্মেশন দিয়ে আমাদেরকে সেল করে এখন এইটা থেকে আমরা যেটা ছোট করতেছি ওপেন করতেছি ওপেনটা কি আকারে করতেছি আমাদের টার্গেট হলো প্রত্যেকটা ফাইবারে আলাদা করব এটা আমরা কার্ডিং ই করি আগে কোন তোমাদের বলছি যে কার্ডিং এ ওপেনিং হয় কার্ডিং এর ওপেনিংটা হলো প্রত্যেকটা ফাইবার আলাদা হবে প্রত্যেকটা ফাইবার আলাদা হবে আর ব্লো রুমে অনেকগুলো ফাইবার একসাথে থাকে প্রত্যেকটা ফাইবার আলাদা করতে পারি না আমরা ব্লো রুমে এরিয়া দখল করত দেখা <laughs> আমরা মেশিন আসতেছি ব্লো রুমে বেসিক মেশিন কয়টা যে কোটা মেশিন ছাড়া আমরা একটা ব্লো রুমে লাইন চিন্তা করতে পারবো না একেবারে বেসিক মেশিন এই জায়গায় জেনারিক নেমগুলো দেওয়া হয়েছে আমরা নর্মালি ফ্যাক্টরিতে গেলে ফ্যাক্টরিতে গেলে আমরা কোম্পানি যে ম্যানুফ্যাকচার ম্যানুফ্যাকচারের নামগুলো দেখি নর্মালি আচ্ছা আমাদের একটা বেসিক মেশিন একেবারে ব্লো রুমের বেসিক মেশিন আমরা চারটা বলি একটা হলো বেল ওপেনার মেশিন ফার্স্ট এরপরে প্রি ক্লিনার অথবা কোর্স ক্লিনার বলি আমরা জানাই তারপর মিক্সিং অথবা ব্লেন্ডিং মেশিন হইতে পারে চার নম্বর হইল পোস্ট ক্লিনার অথবা ফাইন ক্লিনার মেশিন এলো এই চারটা জেনারিক নেম জাস্ট বেল ওপেনার প্রি ক্লিনার কোর্স ক্লিনার মিক্সিং অথবা ব্লেন্ডিং মেশিন যেটি হবে পোস্ট ক্লিনার অথবা ফাইন ক্লিনার বেল ওপেনার জাস্ট বেল থেকে ফাইবারটা ওপেন করে নিয়ে যাবে টাপ আকারে প্রি ক্লিনার অথবা কোর্স ক্লিনার এটা হলো মূলত এই জায়গা টাপের সাইজটা বড় থাকে এবং বড় ধরনের ইমপ্রুভিস বড় সাইজের ইমপ্রুভিস গুলো জায়গা নিব হবে এরপর আমাদের একটা মিক্সিং মেশিন থাকে যেটা তোমরা জানো মিক্সিং কি আমরা আগে বলছি অথবা যদি আমরা ব্লেন্ডিং করি যে দুই ধরনের রমেটেরিয়াল ব্যবহার করলাম কটন আর ধরো হ্যাঁ পলিস্টার তখন ব্লেন্ডিং মেশিন যেটা রাখা যাবে 
ফাইনাল লেভেলকে ফাইন ক্লিনার অথবা পোস্ট ক্লিনার এই জায়গা টাফ সাইজ আর অনেক ছোট হবে এবং ফাইন ক্লিনিং হবে ফাইন ওপেনিং হইলে ফাইন ক্লিনিং হবে ঠিক আছে এই চারটা হলো আমাদের বেসিক ফান্ডামেন্টাল মেশিন এই কটা মেশিন যে কোনো ব্লো পয়েন্টে অবশ্যই থাকা লাগবে ইন এডিশন আমরা আর অনেক ধরনের মেশিন অ্যাড করি আমাদের কোয়ালিটি ডেভেলপমেন্ট করার জন্য ওগুলো আমরা আসতেছি নর্মালি আমরা ব্লোরুম লাইন বলতেছি দুই ধরনের ব্লোরুম লাইন একটা বলতেছি কনভেনশনাল ব্লোরুম লাইন একটা হচ্ছে মডার্ন ব্লোরুম লাইন আমাদের পরীক্ষা মাঝে মাঝে আসে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন কনভেনশনাল ব্লোরুম লাইন অ্যান্ড মডার্ন ব্লোরুম লাইন এই জায়গায় তোমরা একটু এগুলো আসলে আমার আবার পড়তে হবে বাসায় যে আমার মনে হয় না এগুলো একবার দেখ নিয়ে তোমরা পারবা এগুলো নিজের বাসায় লেখনো হবে বইয়ের বাসায় আমার সার্জেন লেখছে ও ওই ওয়ার্ডগুলো ইউজ করতে হবে তেমন কিছু না এমন আছে আমার তুমি সুন্দর একটা ওয়ার্ড চয়েস করতে পারো তুমি ধরো জি আইডি পেপার নিতেছো বা তোমার বুকে বলে অনেক স্ট্রং আমার চেয়ে হইতেই পারে আমার তত স্ট্রং না তাইলে তোমরা এগুলো করবা আচ্ছা দেখো আমাদের দেশে তাহলে কনভেনশনাল বলতে আমরা পুরাতন লাইন বলতেছি নতুন আর পুরাতন মেশিনের মধ্যে ডিফারেন্স ঠিক আমাদের একটা ভুল ধারণা এগুলো এই আমরা লেবে আসলে আমাদের মাথা নষ্ট হয়ে যায় স্যার সব পুরান পুরান মেশিন হ্যাঁ নতুন মেশিনও আসে হয়তো তোমরা জানো না লেটেস্ট মেশিনও আমাদের আসে অনেক যাই হোক পুরাতন আর নতুন মেশিনের মধ্যে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স মূল ডিফারেন্সটা কোথায় দেখো আমাদের মূল ডিফারেন্স ওয়ার্কিং প্রিন্সিপালে খুব বেশি ডিফারেন্স নাই আমাদের ওয়ার্কিং প্রিন্সিপালগুলো একই রকম আমাদের ডিফারেন্সগুলো দাঁড়িয়ে গেছে আসে তোমার অটোমেশন কিছু অটোমেশন হয়েছে অথবা কিছু সেন্সর মনিটরিং সিস্টেম অনলাইন মনিটরিং বাড়ছে আমাদের মেশিনগুলো অনলাইন মনিটরিং করা যায় আগে যখন আমাদের প্রোডাক্টের মনিটরিংটা আমাদের পরে করা লাগতো প্রোডাক্ট হয়ে গেলে আমরা মনিটরিং করতাম এখন আমরা অনলাইন মনিটরিং করছি প্রোডাক্ট হওয়ার সময় মনিটরিং করতে পারতেছি এই ধরনের কিছু সেন্সিং ডিভাইস অনলাইন মনিটরিংটা বাড়ছে আমাদের আর হইলে কিছু অটোমেশন হয়েছে যেটা আগে টাইম কনজিউম লাগতো বেশি সময় লাগতো আর কিছু প্রি সেশন সেটিং হয়েছে প্রি সেশন সেটিং যেটা আগে এত প্রি সেশন ছিল না বা স্পেসিফিকেশনটা একটু বেটার হয়েছে আগের চেয়ে যার কারণে আমরা একটু বেটার কোয়ালিটি ইয়ান প্রকাশ করতে পারি এগুলো কারার কারণটা হইলো এটা যে এখন আমাদের টার্গেট হইলো যেহেতু আমাদের দিন দিন প্রোডাক্টিভিটি অনেক বাড়ানো লাগতেছে আমাদের প্রোডাকশন বাড়ানো লাগতেছে মডার্ন মেশিনে আমাদের প্রোডাকশন রেটটা আমরা বাড়াইতে পারছি সেইসব কারণে অটোমেশনের কারণে কিছু হায়ার পিসেশন স্পেসিফিকেশন বাড়ানো মেশিন পার্টসের এগুলোর কারণে আমাদের কিন্তু তোমরা যেটা মনে করো যে কনভেনশনের মানে টোটালি বাদ এরকম না কনভেনশনাল যে প্রিন্সিপালগুলো আমরা তোমাদের শিখাই এটা হলো বেসিক প্রিন্সিপাল মেশিনের এটা এক্সিস্টিং এখনও মডার্ন মেশিনের মধ্যে আসে বেশিরভাগ মেশিনের মধ্যে জাস্ট কিছু অটোমেশন হয়েছে এই অটোমেশনগুলো আমরা যদি শিখতে পারি তাহলে আমাদের কিছু লাগে না এই জন্য আমরা কনভেনশনাল শুনলেই যাতে নাক না কি নামে কিন্তু নাক না শিখাই কিনে বলো তোমরা এটা করো না কি শুনলো কথাগুলো আচ্ছা দেখো আমাদের দেশে মডার্ন ও আমাদের দেশে না পুরো ওয়ার্ল্ডে মডার্ন ব্লোরুম লাইনের দুইটা কোম্পানি পাওয়া যায় মূলত বেশি ইউজ করে আর অনেক কোম্পানি আছে আমি দুইটা নামই বলে দেখলাম তোমাদেরকে বাকিগুলো এখন জানালাম না একটা বলে আমরা রিটার ব্লোরুম লাইন রিটার হলো সুইজারল্যান্ড একটা দেশের একটা কোম্পানি এটার কোম্পানির নাম এর একটা নিজেদের মতো একটা ব্লোরুম লাইন ডেভেলপ করছে এটার আমরা বলি রিটার ব্লোরুম লাইন এরপরে হলো টুজলার ব্লোরুম লাইন টুজলার হলো জার্মানি একটা কোম্পানি এরা একটা ব্লোরুম লাইন ডেভেলপ করছে মানে অনেকগুলো মেশিন এদের আছে একসাথে ব্লোরুম লাইনের এটার প্রতি সে আমরা টুজলার ব্লোরুম লাইন আচ্ছা একটা রিটার পুনরায় দিয়ে দেয় এ কে কি আলাপ করতে স্যার না স্যার বললাম যে ফুল সেটআপ কি ওনারই দিয়ে দেয় সব মেশিনের জি ওনাদের ফুল সেটআপ ওনারই দেয় এটা আমরা চয়েস করি ধরো কোম্পানি ওয়াইজ চয়েস করি কেউ রিটারটা নেয় যেটা এদেরটা ভালো লাগছে আর কারো টুজলার মনে হয়েছে না টুজলার বেটার কিন্তু এদের মেশিনের মধ্যে অবশ্যই ডিফারেন্স আছে মেশিন একই ধরনের কাজ কাজ কিন্তু একই ধরো ওপেনিং ই করবে কিন্তু হয়তো বিটার টাইপ আলাদা হয়তো বা কেউ একটা বিটা ব্যবহার করছে কেউ দুইটা বিটা ব্যবহার করছে মেশিনের মধ্যে অবশ্যই কোনো না কোনো ডিফারেন্স আছে কথাটা ক্লিয়ার রিটার অ্যান্ড টুজলার হুয়া হু মেশিন না মেশিনের ওয়ার্কিং প্রিন্সিপালটা একই ঠিক আছে কিন্তু ডিভাইসের মধ্যে কনফিগারেশনের মধ্যে চেঞ্জ আছে ফুল সেটআপটা অনেক দিয়ে দেয় রিটার অ্যান্ড টুজলার আচ্ছা এইগুলো আমাদের দুইটা তাহলে আমি কি বললাম আমাদের ব্লো বেসিক মেশিন কয়টা চারটা বেল ওপেনার ক্লিনার মিক্সিং মেশিন পোস্ট ক্লিনার অ্যান্ড ফাইন ক্লিনার আর ব্লোরুম লাইন দুই ধরনের হয় একটা কনভেনশনাল একটা মডার্ন মডার্নের মধ্যে আবার দুই ধরনের কোম্পানি আমরা নর্মালি দেখি আমাদের দেশগুলোতে এবং এগুলো ওয়ার্ল্ডে সব দেশেই বেশি পাওয়া এইগুলি পাওয়া যায় রিটার টুজলারের এছাড়া আরও অনেক কোম্পানি আছে যেগুলো এত বেশি ইউজ হয় না আমাদের দেশগুলোতে আমি দেখি নেই বাংলাদেশে নর্মালি হয় না চাইনিজ কিছু কোম্পানি আছে ইন্ডিয়ান কিছু কোম্পানি আছে এগুলো এত
অনেক রিজার্ড আছে স্কেল আবার টোজলজি খারাপ তা বলতেছি না টোজলার প্রোডাকশন রেট ভালো অনেক ভালো প্রোডাকশন করতে পারে এবং এদেরও কিছু ভালো দিক আছে আর কিছু কিছু ভালো ভালো যে কেউ কেউ আবার টোজলাটা পছন্দ করে প্রাইজের একটা বিষয় আছে আবার কিছু নেগোসিয়েশনের বিষয় আছে এগুলো দেখা এক এক কোম্পানি একটা মোটা অল ওভারে দুইটা কাঁচা কাছি কোয়ালিটি কোয়ালিটি দিক দিয়ে কাঁচা কাছি প্রোডাকশন দিক দিয়ে কাঁচা কাছি এটা ধরো অনেকটা ধরো মার্কেটিং এর মতো যারা যারা থেকে মার্কেটিং করতে পারতেছে বা সহজ টার্ম সে মেশিন কিনতে পারতেছে এটা এখন অনেক ফ্যাক্টরি যেটা আমি নোমান গ্রুপে ছিলাম ওরা অনেক বেশি টুলসলার এটা ব্যবহার করে আবার স্কোয়ার দেখলাম যে ওরা রিচার্ড ইউজ করে ডিবিএল এর রিচার্ড ব্যবহার করে এগুলো একদম মানে কাট কোন কথা একদম ফিক্স কোন কথা বলা যাবে না আমরা রিচার্ডটা সবাই মনে করে আর কি মার্কেট টু প্রসিদ্ধ যারা মোর কোয়ালিটি ফুল দেন আদার্স আচ্ছা কনভেনশনাল ব্রোনা যেটা আমাদের আমাদের ল্যাবে আছে আমি ওটা আমি লিখে দিছি হোক তোমাদের কাছে দাও আমাদের অনেকগুলো মেশিন আছে যেটা বিএল ওপেনার মেশিন একটা এরপরে অনেকগুলো স্টেপ ক্লিনার একটা মেশিন আছে এরপরে একটা ভার্টিক্যাল ক্লিনার মেশিন আছে এরপরে একটা হফার পিটার আছে একটা একটা প্রোকোপাইন ওপেনার আছে একটা হফার পিটার টু আছে স্কা আছে মেশিন আছে এইগুলো আমাদের কনভেনশনাল ব্লোর লাইনের সিকুয়েন্সগুলো এই কটা মেশিন আমাদের ব্লোর লাইন এই জায়গায় আসে এগুলো পরীক্ষা আসে যে রাইট ডাউন দ্য কনভেনশনাল ব্লোর লাইন আচ্ছা তাহলে বেল ওপেনার স্টেপ ক্লিনার ভার্টিক্যাল ক্লিনার হফার পিটার প্রোকোপাইন ওপেনার राखी नई कथा যে আমাদের ব্লো রুম লাইনে বাইপাস লাইন দেখা হয় তুমি যদি কোনো মেশিন একটা মেশিন অ্যাভয়েড করতে চাও যে তোমার র মেটেরিয়াল কন্ডিশন ভালো তুমি এই মেশিনটা ইউজ করবো না ওই ক্ষেত্রে তুমি একটা মেশিনে মানে বাদ দিয়ে পরবর্তী মেশিনে মেটেরিয়াল পাস করতে পারবো এই জন্য বাইপাস লাইন থাকে প্রত্যেকটা মেশিন সাথে যেগুলো আমরা বাদ দিই নর্মালি বাইপাস লাইন থাকে আচ্ছা রিটার ব্লো রুম লাইন রিটারে দেখো বেল ওপেনারটার বলছে না ইউনিফ্লক মেশিন এবং प्रकाश कर আর ফাইন ক্লিনার বলে ক্লিনোমেট এটা দুইটা মডেলে পাওয়া যায় সিএলসি থ্রি সিএলসি ফোর এখন বলতে হ্যাঁ আসলে এগুলো কোম্পানি যেরকম নাম দিচ্ছে ওরকম নামে আমরা বলতেছি এখন দেখো চারটা বেসিক মেশিন হয়ে গেছে ইন এডিশন আর অতিরিক্ত কিছু মেশিন থাকে যেমন এক্সাম্পল হিসেবে বললাম দেখো আমাদের মেটেরিয়ালের মধ্যে মেটাল পার্ট থাকে এখন এই মেটাল পার্টগুলো সেপারেশন করার জন্য মেটাল পার্ট সেপারেটর লাগে আমাদের মেটাল পার্ট সেপারেট এখন এই মেশিনটা কোন পজিশন হবে কেউ বলো দেখি मेटल पार्ट सेपारेटर यूज कर पीटर और टुजलार निजस्व आजलार यूज कर धर ब्लैंडोमेटर पर ही तेज़ अनेकगुल मेशन आर मध्य एक एस पी 
एम मेटल एक्सट्रैक्टर अथवा आगे बोले एस पी एम एफ एस पी एम एफ माल्टिफांगशनल सेपारेटर माल्टिफांगशनल सेपारेटर माल्टिफांगशनल मैं मेटल पाठ करते डास्ट कर एक साथ सेपारेट करते दुजन ही व्यवहार कर माल्टिफांगशनल सेपारेटर अथवा मेटल एक्सट्रैक्टर मेटल पार्ट सेपारेटर ग्रेब्रिकाए कटन फायबारे मेटेरियल डिटेक्शन कर आलोचना फाइबारेपारेशन कर संक्षिप्त नाम पढ़ना डाइंग मेटल जी सर आती सर अच्छा अल्फाज बोलो देखिए तो मैं मैं एक्सेक्टली एक कर बालों को रे बोलते बार कौन है 
আরে বেটা শেষে যে কোনটা মেশিনের নাম লিখছি এগুলো তো কনভেনশনাল নাই এটি বলতে কি শেষে যে তিনটা মেশিন কথা বললাম আর ফার্স্ট কি কি মেশিন কথা বললাম দেখো তো এই যে তিনটা শেষে স্যার ওই যে মেটাল মেটাল ক্লিনার ছিল তারপরে ছিল স্যার কোন ফরেন ফাইবার যদি থাকে সেগুলা ক্লিনার আর আরেকটা ছিল ডাস্ট যদি থাকে ডাস্ট ক্লিনার মডার্ন যে মডার্ন কনভেনশন লাইনে এই এই মেশিনগুলো এডিশন থাকবে আর মডার্ন লাইনে হয়তো ওইগুলো এডিশন থাকবে এই তো মূল কথা তাহলে কনভেনশনাল এর মধ্যে এগুলো নাই মডার্ন মধ্যে এটা আছে মডার্ন আর একটা বিষয় হলো যে আমাদের যে মেশিনগুলোতে ফায়ারিং হওয়ার পসিবিলিটি আছে ফায়ারিং ধরো আগুন ধরে যাওয়ার পসিবিলিটি আছে আমরা এগুলোতে অটোমেটিক ফায়ার ডিটেকশন সেন্সর ইউজ করি হ্যাঁ যেগুলো স্মোক সেন্সর তোমরা জানো এবং এর সাথে কার্বন ডাই অক্সাইড রাখা হয় কোনো কারণে যদি কোনো মেশিনে আগুন ধরে ফায়ারিং হয় তাহলে ইনস্ট্যান্ট এই সেন্সরগুলো কাজ করবে এবং অটোমেটিক অ্যাকশানে যাবে এবং সাথে সাথে ওই কার্বন ডাই অক্সাইড দিয়ে তারা সাথে সাথে তোমার আগুনটা ভেঙে দেবে যার কারণে আগে যেরকম কনভেনশন লাইনে যেরকম ছিল এগুলো ফায়ারিং হয়ে পুরো ফিক্ট আগুন ধরে এখন এটা কিন্তু বলে এয়ার ঘটনা যারা এইগুলো ইউজ করে না হয়তো তাদের হয় धारणा चेस्ट कर যে আমরা কি কি মেশিন পড়বো আসলে আলটিমেটলি ঠিক আছে সাফি স্যার একটা প্রশ্ন আছে হ্যাঁ স্যার প্রশ্ন স্যার ব্লো রুমের সেটআপটা মানে অ্যাকচুয়ালি ডিপেন্ড করে কিসের উপর অ্যাকচুয়ালি ডিপেন্ড করে আর সহজ ভাষায় বলি ধরো ফ্যাক্টরি আসলে সেটআপটা দেওয়া হয় এটার উপরে যে তুমি কি কি প্রোডাক্ট প্রোডাক্ট মানে যেটা তুমি প্রোডাকশন করবা ধরুন তুমি তোমার एग्जांपल বলি তুমি নিক ফেব্রিক বানাবা তুমি এই যে উইভি মেশিন আনবা আলবা ডিটি মেশিন আর তুমি ওভেন ফ্রি বানাবো আমরা কি লুমন বা এয়ারজেট লোক বা এয়ার প্রোডাক্টস তোমরা যেটা ভালো লাগে এটা আমরা ঠিক আমাদের বিষয়টা এরকম যে আমি কোন ধরনের ইয়ান প্রোডাকশন করব ধর আচ্ছা আমি নিট ইয়ান বানাবো অথবা একটু ভালো কোয়ালিটি ইয়ান বানাবো যেমন ওভেন ইয়ান বানাবো এগুলো এই ধরনের রিং ইয়ান বানাবো তো রিং ইয়ানের জন্য এখন আমরা মেশিন সেটআপ করতেছি আচ্ছা এখন তুমি র মেটেরিয়ালসে কি কি ব্যবহার করবা শুধু কি কটনের অপশন রাখবা নাকি আবার পলিস্টারও ব্যবহার করবে তাহলে এক ধরনের সেটআপ হবে प्रोडक्ट बनाबो আর এই প্রোডাক্ট উপর বেস করে কি ধরনের র ম্যাটেরিয়াল আমার অপশন থাকবে আমার ডাইভার্সিফিকেশন কি রকম থাকবে এগুলোর উপর ডিপেন্ড করি আমরা টোটাল মেশিন গুলো সেটআপ করি শুধু ব্লো রুম না টোটাল মেশিন গুলো সেটআপ করি ওই ধরনের মেশিন গুলো নিয়ে আসি এখন ধরো তুমি পলিস্টার ইউজ করবা তখন তোমার এই 6টা 7টা মেশিন দরকার নাই জাস্ট পলিস্টারে কোনো ইমপিউরিটি নাই জাস্ট কমপ্লেক্স বেল একটু ওপেন করলেই হবে তখন তোমার তো ফরেন ফাইবার সেপারেটর এগুলো কিছু দরকার নাই জাস্ট আমার মনে হয় যে মিক্সিং মেশিন একটু রাখলে ভালো হয় আর পিক ক্লিনার ফার্স্ট ক্লিনার আর ধরো যে যেটা ওপেন আর কি ধরো ওগুলাই চারটা মেশিন হইলে বেশি চারটা মেশিন হইলে আমাদের হয়ে যাবে এটি করি আমরা যখন কোনো ফ্যাক্টরিতে পলিস্টার ইউজ করা হয় দেখবা যে ওই জায়গায় আর এই মেশিনগুলো নাই দেন স্কোয়ার একটা আছে এসকেএফএল স্কোয়ার নিক ফ্যাশন লিমিটেড বলে আছে আমরা এসকেএফএল এ ওরা তোমাদের ইউরো স্কোয়ার ফ্যাশন লিমিটেড হলো তো ইয়াতে এই কি বলে এটাকে যাই হোক মহিশিং এর আর धन्यवाद Assalamu alaikum sir. Assalamu alaikum sir. Assalamu alaikum sir. Assalamu alaikum sir.